La policía local de Arnedo celebró ayer domingo el acto central de su festividad en honor a los santos ángeles custodios. Tras la misa celebrada en la iglesia de San Cosme y San Damián, los miembros del cuerpo, acompañados por autoridades locales y regionales, familiares y amigos, se desplazaron hasta el salón de plenos del ayuntamiento para proceder a la entrega de los premios ángeles custodios. Tras tener un recuerdo para los compañeros fallecidos, el jefe de la policía local, José Antonio Rioja, pasó a dar a conocer el primer premiado de este año 2014. Por ser un centro de referencia para todos los riojanos, por su importante labor psicosocial y sanitaria y por su compromiso con la sociedad, se galardonó al SOS Rioja. Recibo este obsequio este, este galardón. Me agradecido especialmente por mí, por, por mi jefa, que está aquí, mi directora, porque realmente recibe pocas noticias buenas de SOS Rioja, a lo largo de todos los días, ¿no? Son cuatro años casi ya recibiendo muchas llamadas, intempestivas algunas, y pocas son buenas. Y a su vez quiero compartir este, quiero compartir este, este precioso obsequio eh, con, con los tres apoyos fundamentales de que son el Sons Rioja. Primero, el gobierno de La Rioja, en su cabeza el presidente, y todos mis jefes que he tenido a lo largo del año 95, como bien decía Rioja, casi 20 años ya, el año que viene hacemos 20 años, en el que el apoyo institucional y de mis jefes hacia el sol Rioja ha sido incuestionable. Por eso, muchas gracias a ellos. En segundo lugar, como no puede ser de otra forma, a las telefonistas, especialmente a las telefonistas que atienden el 112. Realmente, muchas veces oyes llamadas, oyes grabaciones que hace falta tener mucho espíritu de vocación para soportar las llamadas que muchas veces generan los ciudadanos en situaciones críticas. Por eso vaya también mi reconocimiento a este importante colectivo. Y en tercer lugar, el importante apoyo de Sorreja es a los ángeles custodios, que realmente son los que dan la cara, porque en Sorreja poco más hacemos que recibir una llamada e intentar agilizar lo máximo posible la respuesta con los ángeles custodios, que no es que no son otros que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, por supuesto, los bomberos, los equipos de rescate, los cuerpos de intervención, los sanitarios, las ambulancias y otros equipos, como son nuestro gran equipo de apoyo psicológico que tenemos en el 112, o un magnífico equipo de multinacional que tenemos en Arnedo, y sin olvidar, por supuesto, a la Cruz Roja Española. Son los tres pilares fundamentales que son el éxito, sin duda, de gobierno de la Reja, el Sol Rioja, perdón, a los que quiero compartir y con los que quiero compartir este el segundo galardonado de la jornada fue el oficial de la policía local Enrique Blanco. Un emocionado José Antonio Rioja destacó su gran profesionalidad en el cuerpo al mando de la unidad de violencia de género como director del área de educación vial, así como su destacada actuación el 17 de agosto del año 1995, cuando junto a Jesús Pedro Bretón y Arturo Ortigosa arriesgaron su vida evitando que el comando Donosti culminara su objetivo al colocar 70 kilos de amosal en en el entorno del cuartel de la Guardia Civil. Pero además de todos estos logros profesionales, el jefe de la policía local no olvidó destacar la gran calidad humana de Enrique Blanco, que entre numerosos aplausos recibió su merecido galardón. Bueno, muchas gracias a todos, pero yo no soy de Acarnicho. <risa> El tercer homenajeado fue el arnedano Rodolfo Gómez, un premio que recibió por toda una vida dedicada al trabajo, por su colaboración con las asociaciones arnedanas, por su implicación familiar, por saber transmitir su amor por Arnedo y por su dedicación y cariño hacia todos los miembros del cuerpo de la policía local. Pues tú ves, más gente que yo que se merece ¿eh? pero con eso, tanto con eso, les doy las gracias al cuerpo de la, de la policía y sobre todo a su jefe, José Antonio Roja, y hasta el último miembro del cuerpo. Muchísimas gracias. Tras la entrega de premios, tanto la directora general de Justicia, Cristina Maiso, como el alcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, valoraron el trabajo de todos los cuerpos de seguridad y animaron a la policía local a seguir celebrando esta emotiva jornada de reconocimientos hacia aquellos que de forma profesional o vocacional enfocan su vida a ayudar a los demás.